السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ريبتا سورة الله أما نبدأ شرطين الشيوم إيرة سامدرويو ماي شرط شيء بيرندا وريشيم دنيا أنا روا Amal lain macam ini era cara sesi ini pernah dengan COVID atau apa corona virus ni. Adun jadi orang amuk mana yang ke, yang dah ada virus, adun deh, jiwa logat tu ni mana sahaja jiwa ni mana virus ni nolak bertanya sama ni dah. Virus ni deh, logat tu korang cakap, ni aku ni berada panggur tu. Amuk kerja jiwa, jiwa. Dalam pala nurubajan yang hal pala dia karat pala dia diri boleh kita tu. Orang mada darshan yang orang abrida ada air diri tu. Syastram pala karat pala dia diri mesti nurubajan boleh kita tu. Vibhijik kuna tu, walai kuna tu, vigasi kuna tu. Yang mana diri ni lekang, ahade karat yang orang ni dengar nurubajan boleh kita tu. Jiwa ni lost tu. Pasien orang kebar yang ane gile, jiwa ni lola bahasa kalau matra mana lah biji kuno deh, bigeri kuno deh. Jiwa ni lata bahasa kalau bigeri kuno deh. Panen kerja kalau mulai ni, dua panen kerja lagi maharum deh. Ada orang pada ni, pudia, parwadi kalau undai yer deh deh. Apo, ini uru, kai kiri bici dah muker jiwa ni lola bahasa ni, jiwa ni lata bahasa ni dah muker. Perhatikan baju mereka. Di korcun ini ada clarity ulah nurujan mana tu? Patuman ujian ni lah selti kerja kerja semua. Ada apa? Kuri jiwa ni lah bahasa tu ini. Jangan apa yang mahu yang dah arah mereka yang mahu. Ada apa? Structural lah, function lah, yang ulah adistan kerja kerja mana orang kosh mana orang ini. Ini kosh yang ada pre-existing kosh tu ni yang begini begini turun down tu. Ada kosh tu ni ada jenis daga Material, itu benda yang dah umat ada arni atau DNA yang ada itu. Adil itu benda macam tu, kosongan yang orang dah um, adun cuti mai beri plasma, serum plasma membrane yang dah um. Tiga hari yang lalu, seltier itu parah juga. Macam, science ni parah, pada poin parah yang orang deh, science itu study of exception. Nau di kelam aku beri Orang itu baik kira je, nama kita ni ada defend defend je yang macam ni lah. Apa loh exception tu nama? Abang ini selti ada loh exception, anu virus tu nama ni tu. Pala, syarikat mana paraya orang tu? Virus tu nama ni tu. Parida amat ini loh abadda mana? Atau apa? Virus tu nama orang nuclear plasma mana? Virus ini virus ni loh, orang yang RNA yo DNA yo ayat je ni tu kan macam kira ni tau. Adine protesi je itu kawal ia itu protein kotun down. Ida anu virus ni orang ini. Itre orang itu virus. Amkar ia orang sahaja na jiwi anu gel. Adine pasna ausian orang down, nutrisi ausian down. Adine pertumbuhan si esy reproduction down. Adine visor jenam expression down. Adine wajahnya gerutun down. Adine shosan orang down, respiration orang down. Adine tanda Tan jiwik kau tu mandiru mai, adine adine ada aktif je ini di beru, adine stimulus tu kalau keras, ni sensitif a, ini kau sensitif je ini di beru. Amlo berapa perisod ini kan? Virus itu orang ni, amlo orang ni virus itu ni kosong mana lah, kosong mila tu jiwik a. Virus ini, adil itu RNA atau DNA ni, dalam ini cover a itu protein kotoran tu. Orang biasa macam tu je lah, enzim tu kan dalam, unda ini tu. Itre ulur virus mana orang itu. Ide orang Austin deh, alih alih orang orang macam tu jiwa dia ulil. Adz animal awam plant awam itu ulil adz ni pasti kan gaya orang. Abu dah tu kaya kaya ni orang pants ni nak boleh ulil kaya ni. Ah orang ini ada kosong mana kosong tin deh. DNA yang awan ni ada yang joli e virus ni ulur DNA yang awan ni cium orang orang kita orang orang. 
ഈ ആർ എൻ എ ഈ ആർ എൻ എ ആണെങ്കിലും ഡി എൻ എ ആണെങ്കിലും ഈ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന അത് മനുഷ്യരതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയോ നശിച്ചു പോകും അപ്പോ നമുക്ക് വൈറസിന്റെ ഘടന പറ്റി പറയാൻ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമില്ല റീപ്രൊഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് ഈ ഈ ആർ എൻ എയോ ഡി എൻ എ വിഭജിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ജീവലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം കാരണം സ്വന്തമായി എക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതൊരു ഒരു ഓസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിന് എക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അതിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയിലെ ഒരു പാസിറ്റിക് ബാക്ടീരിയ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയ സ്വന്തമായി നിലക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്ററി പാറ്റ്സ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അതിന് ജീവനില്ലാതെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഇപ്പം ഏകോശ ജീവിയായി അമീബയിൽ കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു വൈറസ് ആണ് മിനി വൈറസ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ മിനി വൈറസിന് ഒരു കോശത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു കോശവുമായി അത്രയും സാമ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൈറസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ല അതിന്റെ ജീവനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റില്ല ജീവലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വൈറസിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്രയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈറസും മറ്റു ജീവികളെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് പല രീതിയിൽ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ മിനി വൈറസൊക്കെ വലിയ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ മിനി വൈറസൊക്കെ പുതിയ പുതിയ അതുപോലെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി വലിയ വൈറസുകളാണ് ഏകദേശം ഒരു കോശത്തിന്റെ അതേ ഘടനയും അതിന് സാമ്യതയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എയ്ഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലീസ് റാബിസ് വാട്സ് സാർസ് മെർസ് ഇപ്പം പുതുതായി കണ്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതെല്ലാം വൈറസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ സസ്യങ്ങളിലും ഈ വൈറസുകൾ പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം വൈറസുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും മാസങ്ങൾ തോറും പുതിയ പുതിയ വൈറസ് സ്പീഷീസുകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ വൈറസിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ എൻ എയോ ഒരു ഡി എൻ എയോ അതിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിന്റെ ജനിത ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ വർഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് അതുതന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ അതിൽ തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് അതുപോലെ പല രീതിയിലായിട്ട് റൈബോ വൈറസ് ഇങ്ങനെ അതിന് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് സ്വരിക്കൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അഥവാ സ്വരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുണ്ട് അതുപോലെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയി നീണ്ട രീതിയിലെ വൈറസുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ വൈറസിനെ കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് വൈറസ് നമുക്ക് അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി അതിലുള്ള ഷെയ്പ്പുകളെ കണ്ടെത്തി അത് വൈറസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെല്ലുകൾ ഇത് ബാധിച്ച സെല്ലുകളിലെ പാർട്ടിക്കളിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോഡീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മുഴകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പം എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലിസ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ ടെസ്റ്റ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സി ആർ പോളിമറസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിന് ആർ ടി പി സി ആർ മുഖേനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നെ ഒരു വൈറസ് വൈറസിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറസ് ഇത്രയും ഇത്ര ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജീ ഒരു വസ്തുവായിട്ടും വളരെ ചെറിയ കണ്ണുകൊണ്ട് നഗ്നത്തോട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡേഞ്
മർമ്മത്തിന് പുറത്തു പോയി റൈബോസോമ പോയി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന ജോലിയാണ് ആർ എൻ എ കുറവ് അഥവാ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിലുള്ള ജനിതക കോഡുകൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ആർ എൻ എ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തു പോയി കോഷ്യസ് തരത്തിലുള്ള അഥവാ സൈറ്റോബ്ലാസ്റ്റിലുള്ള റൈബോസോമ പോയി അവിടെ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡി എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈറസ് ഒരു കോശത്തിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് കൂടി ഈ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ ഈ കോശത്തിന്റെ ഡി എൻ എയെ സപ്രസ് ചെയ്തുകളും ഈ കോശത്തിന്റെ ഫുൾ നിയന്ത്രണം ഈ വൈറസ് ഡി എൻ എയുടെ കയ്യിലാവും ഈ വൈറസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആവുന്നു ആ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആവുന്നു ആ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഒരു ഡി എൻ എ വൈറസ് ആവും പക്ഷെ ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആകുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ആർ എൻ എ ആണ് ഈ ബോഡി ഈ കോശത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് പോയി റൈബോസോമ പോയി പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണും മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിന് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മറ്റേ ഡി എൻ എ വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആർ എൻ എ വൈസ് പെട്ടെന്ന് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പല രോഗങ്ങൾക്കും വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം അറൗണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ആളുകളിൽ ഈ വൈറസ് കയറിയാൽ അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് ഉണ്ട് അഥവാ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ജലദോഷം പോലെ ഈ കോവിഡ് രോഗം വന്നു പോകും അത്ര വലിയൊരു ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നിപ്പന അപേക്ഷിച്ച് നോക്കി നിപ്പ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയൊരു ഇത് നമ്മുടെ കോവിഡ് വൈറസിനില്ല പക്ഷെ കോവിഡ് വൈറസ് ഇത്ര സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടാകും അത്രയും ആളുകളെയൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സായവരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ മറ്റ് രോഗികൾ ഗർഭിണികൾ ഇവരെയും ബാധിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ആളുകളെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ മരിക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ വൈറസിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോവിഡ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാൻ കാരണം കിരീടം ക്രൗണിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴകൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം കൊറോണ വൈറസിന് സ്പൈക്ക് ലൈക്ലോപ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ആ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് അതിന് ചുറ്റുമായി പൊതിഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ മുയകളെ പോലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴി കഴിക്കണം സോപ്പിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇവ നശിച്ചു പോകുന്നു പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ലിപ്പിഡ് ആണ് കൊഴുപ്പാണ് നമ്മുടെ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ എണ്ണ ആയാലും ഗ്രീസ് ആയാലും നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ നോൺ പോളർ ആയതുകൊണ്ട് സോപ്പിന്റെ കൂടെ അലിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറമെയുള്ള ഈ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ സോപ്പുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത് അലിഞ്ഞ് ഡിസിഗ്രേറ്റഡ് ആയി പോകും അങ്ങനെ ഇത് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വൈറസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനവും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യവും കൂടുതലും ഗവേഷണം നടന്നിരുന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ മേഖലയായിരുന്നു ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വൈറസിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാരണം അത്ര ഒരു നമുക്കങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര ചെറിയൊരു ജീവിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഈ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മേഖലകളെ സാമ്പത്തിക മേഖല എല്ലാ മേഖലയും അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ തന്നെ അത് പല കാരണങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വരെ ഉലിച്ചിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വൈറസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവൻ ലോകത്തെ അത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മ